మై రిక్వెస్ట్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు టు డెలివర్ హిస్ స్పీచ్ Your Excellency, the President of India, Srimati Draupati Murmuji, Honorable Governor Shri Bishwabhushan Harichandan Garu, Honorable Union Minister of Tourism, Culture and Development of Northeastern Region, Shri Kishan Reddy Garu, Chief Justice of Andhra Pradesh, Justice Shri Prashant Kumar Mishraji. Alagi Karikramani ki khaja raina Vishrishta Atirudhulu andar ki kuda Danyavadalu te lije asta avna no. Iwala nijenga chala goppa roju anye no bavishta avna no. కారణం ఏమిటంటే దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ఒక గిరిజన మహిళ భారత రాష్ట్రపతి పదవిని చేపట్టడం అన్నది ఈ దేశంలోనే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గర్వకారణం మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మొట్టమొదటిసారిగా రాష్ట్రపతిగా మన రాష్ట్రానికి వచ్చిన శ్రీమతి ముర్ము గారిని గౌరవించడం మనందరి బాధ్యతగా భావించి ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఒక సామాజికవేత్తగా ప్రజాస్వామ్యవాదిగా అనగారిన వర్గాల కోసం అచంచలమైన కృషి చేసిన వ్యక్తిగా అన్నిటికంటే మించి ఒక గొప్ప మహిళగా శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారిని ఉదాత్తమైన జీవితం ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎంతో ఆదర్శనీయం రాజ్యాంగ పరంగా నిర్దేశించిన అర్హతలు ఉన్న ఏ ఒక్క వ్యక్తికైనా కూడా ఈ దేశంలో ఎంతటి స్థానానికైనా చేరుకోగలరు అన్న దానికి ద్రౌపది ముర్ము గారు ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా దేశ చరిత్రలో ఎప్పటికీ కూడా నిలిచిపోతారు మేడం జీవితంలో మీరు పడ్డ కష్టాలు మీరు పడిన ఆ కష్టాలను చిరునవ్వుతోనే స్వీకరించి సంకల్పంతో మీరు ముందుకు సాగిన తీరు ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్క మహిళకు కూడా ఆదర్శనీయంగా నిలుస్తుంది ఒరిస్సాలో అత్యంత వెనుకబడిన మయూర్భాంజ్ ప్రాంతంలోని సంథాలి గిరిజన కుటుంబంలో జన్మించిన మీరు ప్రాథమిక విద్యను కూడా పూర్తి చేయడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు చదువుకోవాలి చదువు మాత్రమే జీవితాలను మారుస్తుందని గట్టిగా విశ్వసించిన మీరు భువనేశ్వర్ వెళ్ళి అక్కడే బిఏ పూర్తి చేశారు మీ గ్రామానికి సంబంధించినంత వరకు కాలేజీ వరకు వెళ్ళి డిగ్రీ పట్టా పొందిన తొలి మహిళ మీరు కావడం అప్పట్లో ఓ విశేషం తర్వాత ఇరిగేషన్ మరియు విద్యుత్ శాఖలో జూనియర్ అసిస్టెంట్ గా ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించి అక్కడి నుంచి కౌన్సిలర్ గాను తొలిసారిగా రెండు వేల సంవత్సరంలో రాయరంగపూర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు కూడా అదే పదవిలో కొనసాగుతూ ఒరిస్సా ప్రభుత్వంలో వాణిజ్య సహాయ మంత్రిగా స్వతంత్ర హోదాలో మత్స్య పశు సంవర్ధక శాఖ మంత్రిగా కూడా పనిచేయడం ప్రజాసేవలోనే మీ చిత్తశుద్ది మీ కార్యదీక్షకు మీ నిజాయితీకి మిమ్మల్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్లి రెండు వేల పదహైదులో జార్ఖండ్ గవర్నర్గా 
నియమితులు కావడం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మన దేశ రాష్ట్రపతిగా మన రాష్ట్రానికి తొలిసారిగా రావడం మా అందరికీ కూడా చాలా సంతోషాన్ని కలిగించే విషయం నిష్కలంకమైన మీ రాజకీయ జీవితం మీరు ఎరిగిన మీరు ఎదిగిన తీరు ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క మహిళకు కూడా ఆదర్శనీయం మహిళా సాధికారతకు మీరు ఒక ప్రతిబింబం ప్రతి మహిళ కూడా మీలానే స్వయం సాధికారత సాధించాలని సామాజికంగా రాజకీయంగా ఆర్థికంగా ఎదగాలని కాంక్షిస్తూ ఎన్నో కార్యక్రమాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అమలు చేస్తా ఉంది మీలాంటి వ్యక్తుల నుంచి వారు మరింత చైతన్యం పొందుతారని ఈ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న కార్యక్రమాలు వారి జీవితాల్లో మరిన్ని మార్పులు తీసుకువస్తాయని ప్రగాఢంగా నమ్ముతా ఉన్నాను రాష్ట్రపతి పదవికి మీరు వన్ను తీసుకువస్తారనడంలో ఎలాంటి సందేహమూ లేదు ప్రజాస్వామ్య పటిష్టతకు అనగారిన వర్గాల అభ్యున్నతికి ఈ దేశ ఖ్యాతిని మరింత పెంచడంలో మీరు తప్పక దోహద పడతారు ఈ కార్యక్రమానికి ఉచ్చేసినందుకు మీకు మనస్ఫూర్తిగా మరొక్కసారి కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్